안녕하세요 리스입니다 오늘도 겟레디 윗미를 찍어보도록 할게요 드디어 크리스마스가 다가왔는데요 벌써 2022년이 끝나고 2023년을 앞두고 있습니다 그래서 오늘은 연말 느낌이 나는 레드립 메이크업을 한번 해보려고 해요 요즘에 울먹 메이크업 이런 거 많이 하잖아요 그래서 울먹 메이크업에 레드립으로 해서 약간 발그레한 느낌의 메이크업을 한번 해보려고 합니다 프라이머는 포페셔널 아 시간이 진짜 너무 빠르지 않아요? 시간이 멈췄으면 좋겠어 여러분은 크리스마스에 뭐 하세요? 저는 크리스마스 때나 연말에는 친구들이나 만나서 호텔 케이크 예약해놓고 가져다가 먹으면서 시간을 보내거든요 올해도 그렇게 할것 같아요 집에서 배달 음식을 시켜 먹지 않을까 합니다 파운데이션은 에스쁘아 처음 사용해보는 건데 뭔가 오늘 연말 느낌과 어울리는 것 같아서 사용해보려고요 저는 크리스마스 때 딱히 특별히 하는 게 없어가지고 해봤자 뭐 저렇게 트리 같은 거 집에다가 꾸며놓고 그냥 케이크 먹는 것밖에 안 하는 것 같아요 어렸을 때는 크리스마스 날이 되면 아침에 일어나면 부모님께서 트리 밑에다가 선물을 이렇게 놔주셨거든요. 그걸 뜯어보는 약간 설레는 재미로 크리스마스를 기억을 하는데 요즘에는 그런 게 없어서 아쉽긴 해요. 뭔가 즐거운 일이 있었으면 좋겠는데 어떻게 하면 특별하게 보낼 수 있을지 모르겠어요. 사실 크리스마스가 뭐 저한테는 그렇게 큰 의미가 있는 날은 아닌데 1년에 한 번뿐인 날이니까 매해마다 하루를 특별하게 보내는 날이 있으니까 좋은 것 같아요. 사실 특별하게 지낼 수 있는 날이 딱히 없잖아요. 뭐 명절이나 생일이나 크리스마스 뭐 이런 거 말고는 딱히 없으니까 다들 연말에는 뭐 하시는지 궁금해요. 저는 아마 그냥 집에서 친구랑 새해 카운트다운을 하지 않을까 싶은데 어디 놀러가서 좀 시끌벅적하게 카운트다운 해보고 싶기도 해요. 오늘은 좀 얼굴에 입체감을 확실히 주고 싶어서 펜슬러를 하이라이터처럼 예전에 독일 여행 갔을 때 그때가 크리스마스 시즌이어서 온 동네가 크리스마스로 꾸며져 있었거든요. 크리스마스 마켓도 유명한 곳이 있어서 그때는 진짜 크리스마스 기분을 엄청 느끼고 왔던 것 같아요. 파우더는 바닐라코 제품을 사용을 할게요. 여러분의 신년 계획은 뭔가요? 저는 계획은 딱히 없지만 꼭 다이어리 쓰기. 제가 진짜 다이어리를 매년 써야지 하고 사는데 매년 진짜 새 걸로 남기거든요? 일상을 정리하는 시간을 갖고 싶어. 다이어리는 진짜 어떻게 꾸준히 쓰는지 잘 모르겠어요. 꾸준히 쓰시는 분들 진짜 대단한 것 같아. 눈썹은 간단하게 타투펜. 으로 가볍게 채워줄게요. 어차피 저는 앞머리가 있어서 잘 가려지기 때문에 대충 새해에는 꼭 운전면허를 따고 싶어요. 아 진짜 이거를 몇 년째 다짐하는지 모르겠는데 아 진짜 올해는 진짜 운전면허하고 꼭 다녀야지. 진짜 30 되기 전에 면허 따려고 그랬는데 곧40 되겠어요. 쉐딩을 해주겠습니다. 요즘 약간 외적인 슬럼프가 엄청 심하게 왔어요. 옷도 뭘 입어야 될지 모르겠고 메이크업도 무슨 메이크업을 어떻게 해야 되는지도 모르겠고 약간 나의 길을 잃어버린 느낌? 옷을 계속 사긴 사거든요? 근데 새로 사도 입을 게 없어. 메이크업을 좀 다양하게 할수 있는 방법을 까먹은 것 같아요. 뭔가 진짜 요즘 제 스타일을 잃어버려서 셀카도 못 찍겠고 옷도 못 입겠고 메이크업도 못 하겠고 약간 요즘에는 말도 잘 못하겠고 기억력도 낮아지고 뭐라고 그래야 되지? 진짜 바보가 된 느낌이에요. 왜 그런지 모르겠어요. 이거를 어떻게 되돌릴 수 있을지 책을 읽어야 되나? 오늘은 레드립을 바를 거라서 눈화장은 색감을 크게 주지 않고 약간 스파클링, 트윙클한 펄감만 줄 거예요. 이 데이지크 팔레트를 사용할 건데요. 이두 가지 컬러를 사용해서 음영을 주고 이 컬러로 펄감을 주고 이 컬러로 아이라인을 블렌딩 해줄 거예요. 왜 이렇게 입술 트지? 이거 진짜 건조한 것 같아요. 아주 피 
피부도 바짝바짝 마르네. 이 네이처리퍼블릭 브라운 컬러예요. 이걸로 아이라인을 그려줄게요. 오늘은 오랜만에 통으로 속눈썹을 붙일 생각이라 속눈썹을 전부 메꿔줄게요. 이거 아이라이너 되게 좋은 것 같아요. 범짐은 아직까지 모르겠는데 꽤 부드럽게 잘 그려져. 네이처리퍼블릭은 진짜 예전부터 아이라이너 하나는 진짜 기깔나게 뽑는 것 같아요. 옛날에 네이처리퍼블릭 버건디 라이너 되게 좋아했는데 지금도 나온지 모르겠어요. 은근히 예쁜 버건디 라이너를 찾기가 어려워서 있으면 한번 사봐야겠어. 진한 섀도우를 사용해서 아이라인을 블렌딩 해줄게요. 어 지금 방바닥에 앉아가지고 찍고 있는데 난방 때문에 방바닥 열기가 막 올라와서 뜨끈뜨끈해요. 위도치 않은 발그레함이 생기고 있어. 그리고 뒤트임 라인을 한번 해볼 건데 밑에 언더라인은 살짝 뒤트임을 줘서 이빈 공간을 남긴 다음에 음영을 깔아줄게요. 이 뒤트임 남긴 부분을 면봉으로 좀 닦아서 확실히 차이나게 만들어줍니다. 컨실러 펜슬을 사용해서 살짝 밝혀줄게요, 이 뒤트임 부분을. 눈두덩이에 펄감을 줄 건데 이 디어달리아 눈두덩이에 콕콕콕 중앙에 찍어서 손가락으로 톡톡톡 퍼트려줍니다. 하얗고 반짝반짝하게 스파클링한 느낌으로 이 팔레트 중에서 이펄 섀도우를 사용해서 펄감을 더해줄게요. 중앙 위주. 오늘은 속눈썹을 사용할 건데 이 아이미의 가닥 속눈썹을 사용을 할게요. 이렇게 통짜처럼 붙여있는데 이게 하나하나 가닥으로 된 속눈썹이거든요. 저는 사실 오늘 통으로 붙이려고 이거 가져온 건데 떼보니까 붉은 속눈썹이더라고요. 속눈썹을 중앙부터 어, 너무 더운데? 에어컨을 틀어야 되나? 좀 공기를 식혀줘야겠어. 해안 쪽을 붙였고 마저 붙여볼게요. 이렇게 속눈썹을 다 붙였어요. 아, 힘들어. 마스카라는 이 바닐라코. 가닥가닥 예쁘게 뭉쳐지게끔 발라줍니다. 이렇게 발라주고 좀 모양을 정리해줍니다. 울먹 메이크업을 할 건데 울먹 메이크업이 이렇게 눈 밑에서부터 이렇게 블러셔를 바르더라고요. 그래서 언더 마스카라를 하기 전에 블러셔를 해볼게요. 블러셔는 이 3C 레드 블러셔를 사용할 거예요. 오늘은 좀 블러셔를 강하게 바를 겁니다. 이렇게 하고 코에도 엄청 진하게 블러셔를 바르더라고요. 울어서 코가 빨개진 듯한 연말이니까 그리고 크리스마스니까 약간 루돌프 같기도 하고 이렇게 좀 작은 블렌딩 브러쉬를 사용해서 눈 가까이에 조금 더 진하게 발색해줍니다. 그리고 약간 눈 밑에 붉은 느낌을 주기 위해서 이 클리니크 콜라파 블러셔를 언더에 좀 발라줄게요. 언더 마스카라를 하기 전에 하이라이트를 먼저 해줄게요. 하이라이터는 이 컬러팝. 살짝 골드빛이 도는 아이보리 색이에요. 끝끝에 바르고 그리고 작은 브러쉬로 눈 앞에 하이라이트를 해줄게요. 언더에 펄을 이렇게 언더에 펄감을 줬어요. 그리고 언더 마스카라를 해줍니다. 모양을 잡아줍니다. 언더 마스카라는 집게에 이렇게 묻혀가지고 이 부분으로 발라주는 느낌으로 뭉쳐서 
이렇게 해주면 훨씬 모양 예쁘게 정리가 잘 돼요. 이 뒷부분 언더래쉬는 뒤트임을 해줬잖아요. 그 뒤트임을 한 부분에서부터 시작되게 페이크 래쉬를 그려주면 눈이 훨씬 커 보입니다. 이런 작은 브러쉬로 이 뒤트임 시작한 부분에서 이렇게 페이크 래쉬까지 그려줬어요. 이 내려 그린 부분에 페이크 래쉬를 그려서 진짜로 이렇게 트임이 있는 것처럼 만들어줬습니다. 컨실러 브러쉬로 다크서클을 좀 확실하게 바려주고요. 립을 발라줄 건데요. 이 쓸시 레드 컬러를 입술에 발라줄게요. 입술은 약간 도톰하게 오버립해서 발라줍니다. 이렇게 전체적으로 발라주고 티슈로 한번 이렇게 집어서 연하게 좀 만들어줍니다. 약간 파스텔 바르듯이 이렇게 손가락으로 건지게 해줍니다. 이렇게 하고 입술 안쪽에 조금 더 진하게 발라줄게요. 이렇게 오버립을 발라줬어요. 좀코 쉐딩을 더해줄게요. 입술을 좀 글로시하게 해줄 거예요. 그래서 이 에뛰드 글로스를 촉촉하게 글로스를 발라줬습니다. 메이크업을 마무리하기 위해서 이 커버 팩트를 사용해서 얼굴에 유분감을 좀 잡아줍니다. 이렇게 커버되는 팩트로 하면 조금 더 뽀얗게 할수 있어요. 거전한 느낌이지 않아요? 애교살을 그려볼까요? 얼굴에 점도 좀 찍어줄게요. 어디다 찍을까요? 일단 눈 밑에 있는 거를 진하게 오늘은 입술 밑에도 찍어볼게요. 이렇게 메이크업을 끝났습니다. 사실 울먹 메이크업이라고 했는데 울먹 메이크업인지 모르겠지만 저는 그러면 머리를 하고 옷을 갈아입고 올게요. 옷을 갈아입고 왔습니다. 립이 글로스를 안져놓으니까 자꾸 지워져서 아예 글로스인 레드 컬러를 이 안쪽에 좀 발라줄게요. 요즘에 울먹 메이크업 유행하면서 약간 울먹 렌즈? 이런 게 유행하잖아요. 그래서 저도 오늘 껴보려고 하는데 뭘 껴야 될지 모르겠어가지고 이것저것 가져왔는데 그레이가 나을지 오늘은 좀 따뜻한 느낌이니까 브라운 느껴볼까요? 이 오렌지 글로이 브라운을 한번 착용을 해볼게요. 요즘 이렇게 약간 하이라이트가 들어간 렌즈가 많이 나오더라고요. 저는 이런 렌즈가 껴보니까 이 하이라이트 부분이 계속 돌아가서 눈이 사시처럼 보이기도 하더라고요. 확실히 이렇게 하이라이트가 들어가 있으니까 눈동자가 투명해 보이는 느낌이 있어요. 음, 이것도 한번 껴볼게요. 오렌지 더블 틴트 브라운. 이거는 조금 더 색이 밝은 것 같아요. 음, 어느 쪽이 나을까요? 저는 이쪽이 조금 더 반사광이 더 강해 보이는 것 같아요. 그레이도 껴봐야 되나? 음, 저는 이쪽이 나은 것 같아요. 브라운 렌즈가. 오늘 약간 배경에도 잘 맞고. 이렇게 하이라이트 된 부분이 밑으로 와야 예뻐요. 근데 이게 깜빡이다 보면 이렇게 옆으로 계속 돌아가거든요. 이 밑으로 있어야 눈이 굉장히 반짝거려 보입니다. 이렇게 메이크업을 끝냈어요. 오늘 옷은 겨울 느낌을 내보자 퍼 가디건 화이트 컬러를 입었어요. 이거 얼마 전에 새로 산 건데 노란기가 거의 없어서 괜찮더라고요. 그리고 밑에는 연말 느낌을 주기 위해 이렇게 빨간 바지 이렇게 메이크업을 끝냈어요. 
그럼 저는 준비를 끝냈으니까 영상은 여기까지 찍도록 하겠습니다. 다들 즐거운 연말 보내세요.